Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemal, Pater, Beziehungscoach, ähm, Dummpsychologe und so weiter und so weiter. Dies ist mein Videoblog. Und äh, heute hat jemand, man kann ja auch so äh, Sachen buchen bei mir, äh, findest du auch alles auf liebeschiff.de, auch meine Datingkurse für wahrscheinlich wichtig für heute. Ähm, hat jemand tatsächlich eine Reaction gebucht auf das Video von Kidology oder Kidology. Ähm, ich mache den Link auf jeden Fall hier drunter. Dating Apps, The New Class Struggle. Äh, keine Angst, ist auf Englisch, aber ich werde äh, das immer so zwischen übersetzen, so gut es geht. Ähm, und genau, es ist ein Reaction Video, deswegen sage ich es auch kurz nochmal auf Englisch. Uh, so, this is a reaction video to Dating Apps, The New, new Class Struggle from the Wonderful Cardology. Very cool channel. Follow it. Nice videos around dating and other things and ja, yeah. and I will say my piece to this. So, jetzt ist hier wieder Katzenhausen. So, dann legen wir mal los, würde ich sagen. Salutations and welcome or welcome back to my channel. My name is Kadology and I make videos about everything and anything to do with modern society. So without any further ado, let's get into this video. Tinder was founded by a group of rich boys and the girlfriend of one of these rich boys, four rich boys and girls. Described by Rolling Stone as a sheltered rich kid, one of Tinder's masterminds, Sean Rad, had intended the dating site to cater to a particular demographic, Tinder's original target demographic. Ja, da konnte man jetzt gerade die äh, Gründer von Tinder sehen, ähm, die ich jetzt, jetzt nicht so äh, mega hot finde, aber egal. Aber auf jeden Fall wurde jetzt hier gesagt, dass Tinder ähm, eben nicht so quasi nicht für alle gedacht ist, war, äh, heute wahrscheinlich schon für alle gedacht, ähm, sondern äh, ja, für so eine bestimmte Gruppe, äh, die eigentlich sowieso keine Schwierigkeiten hat, Date zu kriegen, aber um deren Möglichkeiten quasi uh, noch zu erhöhen. ...were those lucky few who had gotten into the most exclusive sorority houses, key influencers in Greek life, socialites and celebutants, models and, as one Tinder employee put it in 2014, high quality people. The principle was that... Also high quality natürlich mit Riesenanführungsstrichen, ist klar, ne? ...popular people would help Tinder be perceived as not just another dating app for losers. It was helping hot people who could already get dates get even better dates. There are some important facts about Tinder that ought to be kept in mind whilst getting into this video. Firstly, the number of women using Tinder has rapidly and dramatically decreased over the years. In 2014, 40% of... Ja, das ist jetzt der erste richtige Hammer, äh, Hammer, Hammer, <lacht> dass äh, die Anzahl von Frauen äh, auf Tinder rapide runtergeht. Also wir haben hier... 40 Prozent Frauen uh, 2014 in den USA und dann Tinder users in the United States were female. As of 2022, a mere 21.9% of users of Und uh, 2022 in den USA nur noch 21 Prozent. Krass. Female in the United States. And in the UK, the divide is even more dramatic with a male to female ratio of 9 to 1. Second so, in den USA wird hier gesagt, es ist sogar 9 zu 1. Fragt euch vielleicht, wie ist es in Deutschland? Da ist es 2 zu 1 ungefähr. 95% of Tinder users met their match within the first few days of using it. At first glance, this seems incredible, but things are not always as they seem. This high percentage only applies to those who have matched with somebody else on Tinder. That is, the feeling is mutual and one of the two parties initiates virtual and eventual in-person contact. The reality of Tinder is that while the average woman will have enough matches, the average man has quite literally no matches on Tinder. Statistics ja, also da geht es jetzt darum, dass äh, man zwar relativ schnell ein Match hat, aber ähm, also Frauen natürlich unfassbar viel mehr Matches haben als Männer. That when men do get a match on Tinder, the competition actually gets harder rather than easier. The likelihood of a woman you've matched with actually responding to a message is significantly low. And another important... 
Ja, und dass wenn man ein Match hatte, das natürlich lange kein Date hat und dass äh, sehr, sehr viele Frauen erst gar nicht antworten auf Nachrichten. Ne? Point to consider is that in general, college age individuals in modern societies are having significantly less sex. And what is interesting is that this doesn't seem to correlate with... Ja, jetzt wirft sie da einen ganz wichtigen Punkt ein, den ich auch schon im Video mit der Alicia Jones äh, genannt wurde, dass gerade junge Männer erschreckend wenig äh, Sex haben. Also da haben jetzt Studien, ich weiß nicht, ob die jetzt in Deutschland waren oder äh, auf jeden Fall haben Studien gezeigt, dass äh, vor der Pandemie, äh, äh, ich glaube, das von 18- bis 24-Jährige ein Drittel keinen Sex hatte über ein Verlauf von ein oder zwei Jahren und äh, fand ich schon echt krass irgendwie und ähm, und das, das ist das Einzige, was sie hier die Kardiologie jetzt auch nicht so äh, richtig reflektiert, ist diese Liberalisierung des Datingmarkts, die dazu führt, dass Female Choice, also dieses biologische äh, Prinzip, was wir als Menschen scheinbar haben, also dass äh, Frauen, wenn alles richtig läuft, äh, Frauen auswählen und mehr an der Macht sind, was Dating angeht. Und wenn das jetzt nicht mehr, wir nicht mehr so in diesen Strukturen sind, wo früh geheiratet wird, wo Ehen arrangiert werden, wo sozusagen dafür gesorgt wird, dass jeder jemanden kriegt, mehr oder weniger, wenn diese Strukturen sich auflösen, dass wir auf dem Markt zusteuern, wo ein Drittel bis sogar zwei Drittel der Männer ja, im Prinzip hinten rüberfallen. Ähm, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen drastisch an, aber tatsächlich, ähm, das steht da in diesem Buch von der Stoverock, äh, Female Choice, ähm, gibt es genetische Studien, die eben das zeigen, dass sich äh, ja, ein großer Teil der Männer äh, genetisch nicht fortgepflanzt hat. Ne? Also im Erbgut kann man das scheinbar irgendwie analysieren. Und ja, da steuern wir drauf zu. Ne? A significant Tinder -Ad. Also Leute, macht die Dating-Kurse, sag ich jetzt mal einmal hier, weil da geht es gerade darum, äh, dieser, dieser Geschichte zu entweichen, an seiner Polarität zu arbeiten, weil die Männer, die nicht gedatet werden, sind die, die nicht in ihrer Polarität sind, also da bin ich mir ganz sicher. Äh, wenn dann jetzt, klar, gibt es natürlich auch noch so grundsätzliche Sachen, dass man gepflegt aussehen sollte und ich weiß nicht was, aber ja, der und ja, warum haben wir so wenig Polarität? Weil die Medien uns seit Jahrzehnten brainwashen mit diesen Hollywood-Filmen. Das muss auch nicht mal irgendwie Absicht sein oder so. Äh, klar, wenn dann äh, erfolglose Männer äh, Hollywood-Drehbücher schreiben, äh, sie da ihre Fantasien verarbeiten, wie sie es gern hätten und das aber nicht in der Realität übereinstimmt. Aber das wird jetzt hier zu weit führen. Wenn ihr da noch mehr drüber haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Dating app usage. Whilst having substantially less sex, young people are spending more and more time on these apps, which allegedly are meant to result in sex. The mismatch. Ja, äh, ja dachte sie jetzt, dass halt es ein Mismatch gibt zwischen der Zeit, die junge Männer da investieren und was sie da rauskriegen. Ne? Yeah, shows a rather sad picture of things. An overwhelming majority of college students claim to be using Tinder and dating apps not in order to hook up or not in order to find a relationship but merely as a form of esteem boosting procrastination so the vast majority of people on these apps ja da spricht sie jetzt was an ähm, ich weiß mal nicht ob wie groß der Anteil ist aber dass viele die App gar nicht nutzen also, ähm, was sie ja auch nicht so sagt hier dass 41 Prozent gar nicht Single sind das ist ja der nächste Horror ähm, dann, zumindest in Deutschland war das, glaube ich, ähm, und äh, dass eben Leute die App nutzen, einfach nur für Zeitvertreib, ne? Zeitvertreib und ähm, ja, Bestätigung bekommen. Um, äh, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt eher Frauen machen ähm, und gar nicht planen, auf irgendein Date zu gehen. So, ne? are using them as a form of confidence boosting. This represents what these apps are. You are obliged to use them because everybody else is using them. But most people don't really want to be there. Their participation is obligatory. Ähm, so, da wird jetzt gesagt, dass ähm, ja, doch ein sehr hoher Prozentsatz ähm, der Bevölkerung Dating-Apps benutzt. Ähm, was soll ich noch mal gucken, ob wir da noch mal ein Stück zurückkommen? 
Okay. Confidence boosting. This represents what these apps are. You are obliged to use. Also, was haben wir hier? Um, 30 Prozent. Und. Ja. Wo man aber sagen muss, das ist natürlich jetzt nicht nur Tinder dann, ne? Because everybody else is using them. But most people don't really want to be there. Their participation is obligatory, like how one is obliged to participate in the market economy at large. If you want so much as a chance at meeting... Äh, da hat man jetzt gerade gesehen, dass äh, ja ein hoher Prozentsatz es eben auch total frustrierend findet, ne? Die, ähm... Warte mal, ich mach's auch nochmal ein Stück zurück... This represents what these apps are. You are obliged to use them because everybody else is using them. Ja, But most people cool. don't really want to be there. Their participation. Ja. Also was haben wir hier? 45 Prozent frustriert, pessimistisch, 35 Prozent. Ja, finde ich sogar fast noch relativ gering. <lacht> is obligatory, like how one is obliged to participate in the market economy at large. If you want so much as a chance at meeting people in the real world, it is not enough to go out into the real world anymore. The less scenic route of Tinder is the way to go. With this in mind, connections and correlations can be made between Tinder's perceived influence over the partnership prospects of young people, as well as how Tinder and dating apps in general create the This illusion of choice, which is just that, an illusion. Ja, jetzt wird gesagt, dass äh, Tinder eine Illusion der Wahl kreiert und das würde ich auch sagen. Ja, also das ist genau der Punkt. Das ist wie beim Lotto spielen, ne? Lotto spielen kreiert, ne? Wenn man so denkt, 6 aus 45 kann ja nicht so schlimm sein, aber in Wirklichkeit ist es natürlich 1 zu 14 Millionen und äh, Tinder ist ähnlich, ne? Man denkt, man hat eine riesen Auswahl, das existiert aber gar nicht. As the most frequented dating app, Tinder is having a substantial impact on the way young people are interacting with one another on a socio-economic and political level. It isn't that dating apps have increased possibilities at all, not even for its female users who seemingly have nine men competing for their attention. Rather, everyday life hierarchies of status, particularly class status, have gone virtual in a way never seen before. The terms and was ja auch gar nicht besprochen wird, ist, was das alles anrichtet mit äh, ja, falschen Fotos, Fake-Fotos, Filterfotos, äh, Fotos, auf denen man jünger ist. Äh, das wird ja auch gar nicht thematisiert hier. Ja. Actions of the modern sexual marketplace is dictated by dating apps such as Tinder. And like all mammoths in the marketplace, substantial imbalances have been made. And also 2019 haben 250 Millionen Menschen äh, Dating-Apps genutzt, äh, ist weniger, als ich gedacht hätte. Solidified on the basis of keeping as many people as possible from leaving the market. What Tinder's algorithm has successfully done is gotten rid of a key aspect of adulthood and growing up, which people prior to the advent of the dating app era were clearly exposed to. Scarcity associated primarily with women and rejection. Ja, also da wird jetzt gesagt, dass äh, Tinder äh, zwei Sachen scheinbar überflüssig macht, äh, die es sonst früher auf dem Datingmarkt immer gegeben hat. Äh, nämlich äh, so eine Knappheit von äh, Menschen, die man gut findet und eben, äh, das ist wahrscheinlich eher gemeint für alles ah, wahrscheinlich für beide gemeint und dann Zurückweisung, die Erfahrung von Zurückweisung speziell für Männer. Associated primarily with men. Concurrently, Tinder has created this illusion of plenty and choice. Tinder has a total of 66 million users as of 2022. Most of these users are. So, das ist 2022, da haben wir jetzt 78 Prozent äh, weltweit Männer. Also, das ist, das ist so eine schockierende Zahl. Und 66 Millionen äh, Nutzer, was ich. Ähm, ich habe mich ja damals bei unserem. Versucht da in die Richtung mal mit, auch schon mit fast äh, erstaunlich 
wenig finde. Also ich hätte gedacht, weil Tinder ist, äh, glaube ich, in 160 Ländern. Das hat mich jetzt sogar gewundert, dass es nicht mehr sind. Competing with one another for the attention of a comparatively molecular pool of women. Yet swiping through Tinder as a male gives you a completely different impression and idea of the likelihood or rather the unlikelihood of making a match. And with women, the story is initially the same, but eventually it's very similar. Although there are considerably more men on Tinder than women, creating the illusion that there is far more choice and option for women, this really is not the case. 78% of the females on Tinder, that is the vast majority of the small pool of women who are actually on Tinder, are vying for the attention of only 20% of these men. Ja, das ist jetzt, äh, da gibt es ein anderes Bild, was, das hatte ich auch schon, äh, vielleicht verlinke ich das hier nochmal, ähm, das ist so eine kleine, bisschen leinartige Studie, die mal gemacht worden ist, aber die, glaube ich, trifft, aber ich würde da gerne mal mehr sehen, ähm, dass äh, 80 Prozent der Frauen, ähm, äh, könnte man die Maus sehen, ja, hier sind, also 80 Prozent der Frauen sollen das sein, gehen auf, äh, das ist 20 Prozent der Männer. Ne? Das heißt, äh, 20 Prozent der Frauen fallen irgendwo raus, also hier der Überschnitt wäre quasi, wo das funktioniert, und äh, 80 Prozent der Männer fallen raus. Ne? Sind wir wieder bei Female Choice, ne? Und, ähm, ach, ist echt krass, ey. Wo man jetzt sagen kann, weil ja sowieso, jetzt muss man nochmal überlegen, was macht das dann, dass jetzt überhaupt weniger Frauen drauf sind? Ähm, ja, das führt so ein bisschen dazu, ähm, genau, deswegen sind die Kreise auch unterschiedlich groß, das passt auch so weit, denke ich, dass, äh, es in diesem Bereich schon so aussieht, als wenn es irgendwie gleichmäßig wäre, aber das liegt eben daran, dass eben viel mehr Männer drauf sind. Ne? Aber für den ganz großen Teil ist es Frust. Ne? To repeat, 78% of the small pool of women on Tinder are only interested in matching with 20% of men who use Tinder. In essence, 80% of Tinder's female users are competing for the attention and are only interested in matching with 20% of men on Tinder. Both sexes are at odds, but for very different reasons and with very different outcomes. And this is why I would argue that Tinder reinforces a very interesting and new form of class struggle. Statistically, there is more inequality on Tinder than... Ähm, ja, ich dachte, das ist für die Frauen, äh, eben weil sie da diese hohen, Sta äh, was weiß ich, äh, nur für sie so wenig Männer in Frage kommen, was ja auch eine Entscheidung ist, äh, ist für die Frauen natürlich auch ein bisschen frustrierend. Ähm, gut, also ich werden sicherlich auch andere Faktoren mit reinkommen, dass die Fotos von Männern häufig schlechter sind und, und, und. Ähm, aber im Großen und Ganzen ähm, ist da schon viel Wahres dran. Was sie jetzt sagt, das finde ich nicht so ganz nachvollziehbar, dass es eben sehr ungleich gewichtige Sache ist auf Tinder und das vergleicht sie jetzt mit Ländern, wo das Einkommen sehr ungleichgewicht ist, aber ja gut, spielt jetzt eigentlich keine Rolle. Ja. 25% of national economies worldwide. There are only nine countries with worse inequality in distribution and outcome of that distribution than Tinder. And this is disproportionately affecting Gen Z and Millennials, who make up the largest chunk of the Tinder sphere. What is important here is to identify who wins on Tinder. It's obvious who the losers are namely the 80% of men whom women are not interested in at all and the 22 or so percent of women who are not of interest to any of the men as well as you could say the majority of women on tinder receiving attention from men whom they have no interest in the winners of tinder mirror socioeconomic and geosocial inequalities very interestingly the meager 20% of attractive men and the few um, so hier sehen wir jetzt äh weiß nicht ob das jetzt die originalbilder sind aber ich vom könnte mir vorstellen ja ähm, das sind die Identitäten von, äh, 
welchen der meist gelikten Männer, äh, wo man natürlich relativ schnell sehen kann, dass das mit, ähm, ja, gut. <lacht> das ist, ja, gut, macht euch euer eigenes Bild. Ähm, und was wir hier haben, also gemeinsame Eigenschaften sind äh, natürlich äh, athletisches Aussehen. Ähm, äh, äh, zumindest äh, College-Level-Ausbildung und äh, mittleres Alter 26 Jahre. Ja. Attractive woman able to outdo the rest are the true winners of Tinder's brutal sexual market. But even more interestingly, it is obvious that once the 80% of undesirable men are done away with, suddenly the tables have turned. A substantially higher percentage of women are competing for the attention of a minuscule pool of men. And overall, the objective of Tinder is to keep you hooked via a highly intelligent and ever learning algorithm. Ja, da steht jetzt, ähm, das weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, aber dass je mehr man ähm, swiped, äh, dass der Algorithmus einen dafür belohnt irgendwie, weil äh, das muss man sich schon ganz klar machen, äh, also Tinder sieht sich glaube ich so auch als Lifestyle-App, also nicht unbedingt, dass sie wirklich für jeden jemanden finden wollen, sondern die wollen dass die Leute möglichst lange drauf sind. Warum? Ja, weil sie dann das meiste äh, Geld verdienen, schalten ja auch teilweise Werbung und äh, können dann ihre Sonderleistung verkaufen. Äh, ja. Ähm, und ansonsten sagt sie jetzt gleich, dass ähm, der Score, der man da natürlich erhält, äh, dass der ja natürlich sich auch ganz wesentlich darüber definiert, wie viel ähm, ja, man selber gematcht wird und, und äh, wie hohen Wert diese Personen haben, die einen matchen. Ne? Das ist schon echt sehr äh, liberal auf eine schlechte Art vielleicht. Ne? With bots intended to give you specifically men. Ja, was sie jetzt hier sagt, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht gehört. Vielleicht wisst ihr das, ähm, dass es Tinder Bots geben soll äh, für Männer, dass die auch was wollen. Muss ich jetzt mal gerade gucken. Ja, keine Ahnung. Also wenn ihr da ein bisschen drüber habt, äh, schreibt das doch gerne mal drunter. Essential hit of dopamine and confidence. A study was conducted by a blog. Also diese Bots werden, wird jetzt, also das ist auch die wir Männer, die eigentlich keine Chance haben, mal ein Match kriegen sozusagen. Aber dann schreibt natürlich keiner, nehme ich mal an. Called the worst online data. And they found some very interesting and rather harrowing findings. Whilst an attractive man on Tinder will match 22.6. Ähm, Bots können natürlich auch, äh, müssen ja nicht von Tinder sein, ne? Weil das muss man auch mal sagen, es gibt ja auch andere Gründe, dass Leute vielleicht Bots da laufen lassen. Ne? Cent of the time. And if he is 34 and above, a whooping 42% of the time, the majority of men will only match a mere 0.5% of the time. Meaning. So, das muss ich jetzt nochmal kurz, das ist jetzt so eine Studie, aber ich sieht man ganz oft von, von der Seite Worst Online Data heißt die, kann man wirklich leicht finden. 0.5% of the time, okay. meaning that 22.6% okay. of the time and if he is 34 and above, a whooping 42% of the time, the majority of men will only match. Uh, dass Männer attraktiver werden mit dem Alter. Uh, genau. A mere 0.5% of the time, meaning that. So. Ja, das, uh, hier steht das. Also ein Mann mit durchschnittlicher Attraktivität um, nur zu 0,87% Prozent, uh, geliked wird von Frauen. <lacht> also 1 auf 115 Frauen. Ja. 
Also die, und hier steht nochmal, ja, die schlechte Nachricht ist, also wenn man nicht überdurchschnittlich attraktiv ist, äh, ja, ist das sehr frustrierend. Ist. In a bid to get a single match, the average Joe has to swipe right 200 times. And this doesn't even include race, because Tinder is very secretive about that. The common perception is that young men on Tinder just want casual sex and only care about looks. This, to an extent, is true. However, everything is more nuanced, and the extreme difficulty of a young man matching with someone on the app denotes a logical inference. The more you swipe right, the ever more likely you are to match with one. Research from the University of North... Ja, jetzt muss man sich auch mal überlegen, dass, also wenn man jetzt diese Frauen hier sieht, äh, so junge Frauen, äh, die jetzt so attraktiv sind, also natürlich äh, würden ja auch in jedem Club angesprochen werden und äh, warum sind die da? Also, wenn sie es eigentlich gar nicht brauchen. Und da ist man schon schnell bei Ego und Aufmerksamkeit. Ne? Texas shows that men who use Tinder have significantly lower self-esteem. Yet the app induces you to keep swiping and to keep using it because apparently it is going to boost your confidence and is the most logical step. Ja, ich habe gesagt, dass äh, Männer auf Tinder sowieso vielleicht schon schlechteres Selbstbewusstsein haben als äh, breite Masse und dass aber Tinder das noch, das wird glaube ich jeder bestätigen können, das noch weiter crasht, das Selbstbewusstsein. Ne? towards prospective intimacy. The thing is that the rest of the world is not like the handful of individuals who get the most swipes right and likes on Tinder. They are not like Tinder's founders who are billionaires. These individuals have noticeable characteristics in common. They are perceived to be high value. They are clearly overtly attractive. They are young if they are female, if they are male, they are tall. If they are men, they are a little bit older because this represents maturity and stability. Or they are able to offset any of these which they do not have by having a lot of money. The fact ja, hier geht es darum, dass Männer halt, sie sagt immer ein bisschen ältere Männer, damit sind aber glaube ich äh, immer noch in den 30ern gemeint äh, oder sogar unteren 30ern, äh, dass äh, für Männer natürlich Wichtig ist, dass sie groß sind ne? und selbst wenn sie das nicht haben, dass sie einen Haufen Kohle haben of Tinder had one objective. Their objective was to make money via crafting a dating app for the young elite to enjoy the fruits of this century's sexual autonomy. In crude terms, they were upper class entrepreneurs trying to bring the sex revolution to a digital sphere exclusively for high quality people. Yet ja, wird ja gesagt, dass Tinder halt versucht, diese, äh, ja, sexuelle, ich sag mal so, äh, Liberalisierung des Datingmarkts äh, für sich zu nutzen, äh, für eine gewisse Elite von Leuten, die halt als sehr attraktiv wahrgenommen werden. Ne? Ja. Most of Silicon Valley's finest real-world socioeconomic and political factors are deemed irrelevant when it comes to possibly impacting or having a negative impact on what their vision is or is likely going to result in. Take for instance the fact that 78% of women are competing for the attention of 20% of men. This isn't exclusively to do with evolutionary psychology, but I would argue that it has to do with Ah, sie sagt jetzt, mein, das ist eine Sache, die ich äh, meine, ist falsch. Sie sagt, das hätte jetzt also dieser diese Sache mit äh, 80 zu 20 Prozent hat ja nichts zu tun mit äh, evolutionären Gesichtspunkten und das ist sehe ich komplett anders meiner Ansicht nach hat das alles zu tun mit evolutionären Gesichtspunkten, ähm, auf die wir gesellschaftlich irgendwie eingehen müssen und sie sucht jetzt andere Gründe. These main socio-economic facts of life in the modern world. Firstly, young women are better and higher educated. Ja, also jetzt sagt sie, ähm, was sind könnten die Gründe dafür sein? Äh, das sind auch interessante Zahlen hier. Ähm, dass äh, Frauen tendenziell immer besser ausgebildet sind, auch besser als Männer, glaube ich. Ja. Und ähm, dass aufgrund dieses, dieses Phänomens, was man so Hypergamie nennt, äh, Frauen halt gern äh, nach oben daten. Und ja, kann man sich denken, wenn man jetzt diese Argumentation folgt, was das für Probleme macht, ne? weil natürlich da immer weniger Platz nach oben ist und ja, immer weniger Männer. Ne? than young men. And secondly, young women between the ages of 22 and 29 also typically earn more than young men. Inevit 
Ja, da wird gesagt, dass Frauen in den 20ern mehr verdienen als Männer. Das ist mir neu. Also kann ich, weiß ich nicht, kann jetzt auch nicht alle. Also ich kenne viele Zahlen, die ich hier höre. Das weiß ich jetzt nicht, aber ja. And factoring in the faster maturity of young females as well as hypergamy and how that has played a role in evolutionary biology. The more educated, professional and successful a woman is, the stronger preference she will have for a mate that will either meet, but particularly who will surpass her high threshold. Tinder is also exclusively based on a single factor, the photo. If you're attractive, what you say in your bio has no impact on whether most people swipe right or left. This is especially the case with men. The opposite is not true. An inevitable factor or feature of photographs is that, particularly for women, they reinforce ideals and the substantial place which objectification plays in society. And this immediately jars with the fact that young women are increasingly better educated and are at least socioeconomically outperforming or competing on the same playing field as men. Modern women increasingly want to, and in my opinion rightly so, want to be valued for more than just their physicality, their looks, their youthfulness and attractiveness. But this is a key biological and evolutionary factor, which simply is. Tinder, however, exacerbates this on a... Ja, jetzt sagt sie, dass Frauen natürlich für mehr geschätzt werden wollen als für ihre Attraktivität. Ähm, und dass das aber alles ein bisschen biologisch natürlich unterfüttert ist, dass Männer darauf gucken. Und, äh, aber dass Tinder das Ganze halt noch... Äh, noch mehr überreißt, das gilt natürlich für Männer auch. Also Männer, wenn zum Beispiel ein Mann, der jetzt sehr klein ist, möchte sicherlich auch nicht darauf reduziert werden. Und, äh, oder auf, keine Ahnung, auf Frauen trifft es wahrscheinlich eher oder mehr. Naja. That is not biological and that is not at all natural. In selecting women, men prioritize appearance and youthfulness, which has been unnaturally proliferated and prioritized by dating apps. Young men's exposure to such an abundance of young, attractive women is not only unnatural, but has skillfully taken advantage of and likely is damaging the. So. Ja, also das ist eigentlich das Gleiche, was jetzt gesagt wird, wie auch über Social Media, dass, es, dass, ein, dass man eine Welt sieht auf diesen Dating-Apps, die einfach nicht real ist. Ne? Also das, wie gesagt, äh, da müssen wir jetzt auch noch mit reinziehen, dass diese Fotos ja auch optimiert werden. Und ja, und dass das natürlich, äh, das, was man sieht, dass das eben nicht mit der realen Welt übereinstimmt und dass das sehr frustrierend sein kann. Ne? Ja developing psyche of men in ways that only time will tell. Tinder's algorithm quickly taps into what you, especially as a male, like and inundates you with similar profiles, many of them bots. And it is this inundation which keeps you hooked even when you... Ja, es wird gesagt, dass der Tinder Algorithmus halt irgendwann lernt, was man selber gut findet und das riecht man immer mehr präsentiert und dann ja, scheint es da ja ganz viel zu, zu geben, aber man kommt halt nicht ran, ne? Are faced with systematic rejection. Who cares about rejection when there are so many other women out there or so many prospective women out there? The math is simple, but dismal. Successful and attractive men are a substantial minority. And as the education levels and earning prospects of women increase, these men are more highly sought after than they have ever been in human history. Importantly, these men do... Es sagt sie, dass halt die Männer, die sowieso schon gut wegkommen, ähm, haben hier so einen Zulauf an Frauen, das, wie sie es auch noch nie hatten. Ähm, und ich glaube, es geht jetzt gleich um äh, Männer, die über 1,80 sind, mehr als 100.000 Dollar im Jahr verdienen und idealerweise ein Sixpack haben, also beziehungsweise wenigstens zwei von diesen drei Sachen. Ähm, und die alles drei haben, dass das nur ein Prozent der Männer ist not experience that all essential characteristic of adulthood and of growing up, especially for men, which is rejection. And this doesn't mean that this rejection just doesn't exist. Instead, it is heightened and placed even more so to an unnatural extent on the 80% of men. 
Ja, es wird halt gesagt, dass ähm, auch natürlich auf der anderen Seite die Männer, die da Zurückweisung für Männer ist natürlich nichts Ungewöhnliches, aber dass die derart zurückgewiesen werden, diese 80 Prozent, was eben auch nicht normal ist sozusagen. Ja. Are considered average. They do not experience rejection on the same level as 80 percent of the male population in life or in love. And their advantageous position only makes them more territorial and protective over their assets and their status. In the United States, only 13 percent of men have an annual income exceeding $100,000. Only 14.5 percent are six foot and above, and only 10 percent have a six pack. Not even a whole percentage point of US men possess all three of these characteristics, which in the eyes of the modern woman and on the domain of these dating apps, make them attractive and increase their success level. The Norsean decline in marriage has been attributed to a putative shortage of economically attractive partners for unmarried women. Using dating apps like Tinder is also having real world implications. And this is because these dating apps have very suddenly and without any regulation or foresight become the starting point for forming real world relationships and connections. Access to sex is also increasingly being dictated by these apps. And as I've said, interestingly enough, people are having sex unless people are using the likes of Tinder and other hookup dating apps for sex. Tinder's algorithm, which is at its core a vast voting system, equates desirability to likes. A man's desirability on Tinder is based exclusively on accruing likes from higher value women. It makes no difference if he gets likes from women who are considered. Ähm, da wird jetzt gesagt, dass der Tinder-Algorithmus halt vor allen Dingen äh, den eigenen Wert danach berichte, berechnet. Also für Männer, äh, wenn diese attraktiven Frauen sie liken oder nicht. So, also das ist auch sozusagen nicht so richtig gleichgewichtet ist. Äh, gut, aber am Ende des Tages spielen halt, das denke ich alt auch, das sage ich auch mal wieder in dieser Online-Welt, ähm, Sachen eine Rolle, die vielleicht, wenn man sich live treffen würde, nicht so viel eine Rolle spielen würden. Ne? Also wenn jemand wirklich eine super Ausstrahlung hat, ist vielleicht doch nicht so wichtig, ob der 1,80 ist oder ähm, wie viel er verdient, wenn er einfach eine Mega in seiner Polarität ist. Aber das kann man halt äh, schwer transportieren. Ne? Und für Frauen gilt es natürlich auch. Ähm, aber ja, für Frauen ist vielleicht auch, dass diese ganzen optimierten Bilder, äh, dass da Männer denken, ja, wo sind die in der Realität? Dann sehen sie vielleicht normaler aus oder ungeschminkt. Ah, das hat so viele Probleme, wirklich. Of the 22% of, well, average, less successful women. Whilst men on Tinder like women's accounts 60% of the time, women only like men's accounts 4.5%. Ja, also Männer liken 60 Prozent, 60 Prozent der Frauen, die sie gesehen kriegen, weil es für Männer ist einfach Strategie. Also viele Männer liken einfach jede Frau äh, und ähm, ja, also da wird das so richtig krass und Frauen liken 4,5 Prozent der Männerprofile. Of the, time. the app only cares about one demographic, namely the demographic which Tinder's founders originally had in mind. The small pool of high value men whom at the end of the day Tinder wants to keep swiping. And the only way that Tinder can keep these men swiping and can keep these men on their app is by inundating them with the profiles of attractive young women. And by inundating them with the attention of nearly 80% of Tinder's female users. And I Ja, warum uh, bleiben auch die attraktiven Männer, die 20 Prozent ähm, auf der App, weil die werden auch sozusagen immer wieder angefixt von immer wieder neuen Frauen, die sie haben können und äh, ja, was dazu führt, dass sie vielleicht auch keine festen Bindungen führen oder gar nicht von der App äh, runtergehen. Also die gehen deswegen nicht runter und die anderen 80 Prozent gehen halt nicht runter, weil, äh, weil sie einfach niemanden finden und immer weiter <lacht> swipen. Äh, aber für Frauen scheint das ja anders zu sein, wenn immer mehr Frauen runtergehen. Ähm, das ist also, obwohl sie diese große Auswahl da haben, ähm, ist, also das wird leider nicht so richtig gesagt. Also vielleicht habt ihr da Theorien zu, dass ähm, Frauen immer mehr runtergehen von Tinder. 
How's it that the same can be said for other apps which don't have this tagline of being merely about hookup culture? These apps emphasize and advertise the importance of finding the one. And there's also this illusion that there is plenty and that there is choice. So why settle when something better could be out there? When your true soulmate or the ideal woman could be out there? The confidence of... Ja, dieser Gedanke, dass so eine ideale Frau oder einen idealen Mann gibt, das ist natürlich, ob man das jetzt bindungsängstlich nennt oder nicht, aber das führt zu diesen Kurzbeziehungen, äh, sich gar nicht erst festlegen, kein Commitment, ja. Ob jetzt andere Dating-Apps besser sind, also ich höre mal wieder, dass die gleichen Leute drauf sind, ähm, könnt ihr gerne mal kommentieren, ich glaube nicht unbedingt. This pool of high value men is exacerbated. Tinder superficially inflates their confidence and this is in Tinder's best interest. I wouldn't say that. Ja, also das muss ich auch sagen, also ich sage das jetzt für Männer, ich würde sagen, es gibt für Frauen aber auch, ähm, dass wenn man gut dasteht auf Tinder, wird man, äh, was soll ich mal sagen, sehr von sich eingenommen, sagen wir mal so, und behandelt die Menschen auch entsprechend. Also das ist mir auch aufgefallen, als ich früher mal auf Tinder war, äh, äh, dass man so denkt, boah, was bildest du dir eigentlich ein irgendwie? Und ja, das ist die Menschen, die da äh, gut bei wegkommen und das sind halt viele Frauen und wenig Männer. Ähm, das macht auch was mit dem, wie die auf, auf, auf das andere Geschlecht gucken. Also übrigens jetzt alles, hat ja am Anfang auch gesagt, jetzt auf heterosexuelle Beziehungen, also sorry, ähm, wenn wir das jetzt mal, aber es gilt sicherlich, äh, also ich bin sicher, dass es für Homosexuelle alles genauso gilt, aber da müsste man diese Prozentzahlen, haben sicherlich einen anderen Wert da. Ähm, es ist einfach ganz schön toxisch. Ne? Äh, ja, aber gut, was man jetzt machen sollte dazu am Ende. Any of this has to do with the obvious stereotypes that the modern woman is shallow, entitled, that the modern man, if he is not an alpha, is a loser or an insult. Ja, jetzt sagt sie, also dass das diese Sachen äh, forcieren würde, dass man sagt, die moderne Frau ist irgendwie oberflächlich und der moderne Mann, wenn er kein Alpha ist, ist irgendwie ein Loser oder ein Insel, also Insel, halt Männer, die keinen Sex haben, bevor sie welchen haben wollen. Ja. Or that the attractive and rich high flying men are well fuckboys. The issue I think lies. Ja, oder dass eben die Leute, die erfolgreich sind, dazu. Fuckgirls oder Fuckboys äh, auch ein Stück weit gemacht werden, aufgrund, äh, was die, der Algorithmus sozusagen mit ihrer Psyche macht. Ja, ne? hm. In the very economic principles of neoliberal market capitalism, which has artificially inflated many inequalities that we see in the real world. Ja, das glaube ich ist ihre Hauptaussage, dass äh, Sachen, die sowieso schon ein bisschen ungerecht laufen in der Welt, ähm, dass äh, auch in der Datingwelt dass die eben nicht verkleinert werden, sondern vergrößert werden über, durch Dating-Apps. Ja. The rut is clear. Widening socioeconomic inequalities in the real world are not only mirrored on virtual apps, but are necessarily amplified by them in pursuit of profit. If inequalities are reduced or rectified. Ja, da sagt sie jetzt, wenn diese Unterschiede, also wenn das anders gemacht wird, wird man kein Geld verdienen. Das glaube ich persönlich jetzt nicht. Ich glaube schon, dass man Dating-Apps anders machen könnte. Ob man dann genauso viel Geld verdient, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass es immer noch die Möglichkeit gäbe für wirklich ethischere Dating-Apps. Ähm, keine Ahnung. Wer weiß, vielleicht ähm, gibt es da ja noch mal ein Projekt. Aber ich glaube, ich habe davon die Schnauze voll. Erstmal, ich glaube schon, dass es gehen würde, das besser zu machen oder ethischer. Uh, aber das gibt es bisher noch nicht. Ne? Aber ich weiß es nicht, bevor man es sich wirklich gebaut hat, kann man auch nicht wissen, ob es funktioniert. Ne? There is no money to be made. This all stems down to an existentially profound mass manipulation of the biological drives of men and women. Especially to hypergamy, which has only been heightened by the clear mathematics and calculations which women and men have to do when navigating an app of some 66 million people. Dating apps damagingly aggravate two things. Hypergamy in women and rejection in men. Regrettably. 
Ja, also es sagt jetzt, dass Dating-Apps würden halt dieses, dass Frauen nach oben daten wollen, verschärfen und äh, die Zurückweisung für Männer verschärfen. Ne? Als wenn sie versuchen würden, offline zu daten, deswegen macht die fucking Dating-Kurse und ihre Fähigkeiten offline zu verfeinern. Also das, der Meinung bin ich auch, wenn man die Zeit, die man swipen würde, wenn man die verbringen würde in Persönlichkeitsentwicklung, äh, mehr in die Polarität kommen, das wäre sicherlich besser angelegt. Ja. Biology and survival have not factored in the complete morphing of scarcity into a domain of 66 million people. Modern dating, like the economy, creates a convincing illusion of plenty and autonomy. And increasingly, individuals are given more options and are sold these options on the pretense that this is something they have rationally chosen for themselves. The cultural battles we have with and against one another depict this perfectly. Women are entitled gold diggers, obsessed with looking like young girls and selling their sexuality on Instagram. Men are disgusting perverts who only watch pornography, which has a lot to do with everything I have relayed above. They only care about how... Ja, also da wird es auch halt gesagt, dass so, sozusagen diese... Sch äh dass man manchmal schlecht darüber redet, über Frauen, die so Golddigger sind. Also ist auch dieses Thema Hypergamie, also nach oben daten, was das viel damit zu tun hat oder verschärft wird, beziehungsweise dass man schlecht über Männer redet, dass sie so viel äh, P-O-R-N-O's gucken, ähm, ja, weil sie keine Frauen finden, genau, ne? Ja. The woman looks and eventually will take the red pill if they don't get what they want. The inequalities. Ja, und dann auch in die Fänge von Red Pill geraten, ne? Also dieser doch recht düsteren äh, Männerdomäne im Internet, ja. On Tinder are not natural ones, but they have been purposefully designed that way. Because that is why and how you keep swiping. You will keep losing even though the only way you could possibly have a chance at winning is if you keep swiping and everything is just reinforced in a cycle. Because ultimately, Tinder only cares about a certain and very insular group of individuals. It's 20% of... Ja, sagt sie jetzt, dass Tinder sich eigentlich nur um diese attraktiven Leute kümmern würde, das glaube ich nicht, weil die verdienen ja vor allen Dingen auch mit den anderen, die dann vielleicht irgendwelche Zusatzleistungen kaufen, das glaube ich nicht. I value male patrons and Tinder will go to dramatic lengths to make them feel happy, confident. Ja, also ist das wahr? Das habe ich schon öfter, ich schon öfter mal gehört. Gibt es so einen äh, anderen Tinder-Pool, Tinder Select? Wisst ihr da was drüber? Äh, das wäre natürlich echt ziemlich abgefahren. Ey. And as if the app is working for them. Remember that the majority of young people use Tinder for confidence boosting reasons, as a form of procrastination in this sense. Used in over 190 countries and boasting a net worth of 5 billion US dollars. Tinder has a market value of 1.4 billion. It's founded. Ja, also sagt das äh, Tinder einen Marktwert hätte von 1,4 Milliarden, finde ich nicht viel. Also das hat mich schon öfter bei Dating-Apps gewundert, wenn man jetzt überlegt, was andere Unternehmen für einen Wert haben. Und das ist ja äh, sogar 190 Ländern aktiv. Naja. Who have largely moved on from the company have a net worth of over two billion dollars. I can't say I am terribly happy for them. What they have left for us is a petrifying reality. Wird auch gesagt, dass die Gründer jetzt mehrheitlich nicht mehr im Unternehmen sind. That is seemingly out of our control and that of governments lacking in the drive and power to do anything. A young population of lonely, childless women and negatively socialized and psychologically impacted, not to mention sexually frustrated men, whose respective lives are toyed and played with, all to appease a tiny minority of high-value men. And what is most frightening is that these respective groups are not battling the system or are pointing out those who are unnaturally gaining from it 
They are essentially at odds and in conflict with one another. Welcome to sexual market liberalism. Thank you so much for watching this short video and do stay tuned for my follow-up video on this, which I will be recording and putting out next month, which is going to be exclusively on sexual market liberalism. It's founding where it has gotten us to in the modern world. And I hope you enjoy. Ja, das ist das Video, was ihr da noch machen will. Also äh, die Liberalisierung des Datingmarkts, wo das eigentlich auch schon drüber ging. Jetzt, wenn ich das auch noch machen soll, schreibt mir gern. Äh, guckt bei dem Kanal vorbei. Wie gesagt, ich verlinke das unten. Cardology. Ähm, was soll man jetzt machen? Ähm, ich würde sagen, wenn man nicht wirklich irgendwelche absoluten Spezialvorlieben hat, äh, die es vielleicht schwierig machen, jemand äh, zu treffen ähm, und man nicht, was ich nicht irgendwo so völlig rausfällt, also wenn man so zu diesem normalen Datingmarkt gehört, würde ich echt sagen, äh, verfeinert eure Offline-Fähigkeiten. Ähm, frag mich jetzt hier nicht was, weil das habe ich alles ausgelegt im vielen Videos und natürlich auch in meinem Dating-Kursen speziell. Ich mache die auch speziell für Männer, speziell für Frauen beziehungsweise eigentlich mal genauso für die weibliche Polarität und für die männliche Polarität. Ähm, könnten theoretisch auch Homosexuelle machen oder diverse. Ähm, und äh, ja, verbessert eure Fähigkeiten ne, für Smalltalk, äh, in Kontakt zu kommen, gerade jetzt nach der Pandemie, dass man wieder so, ähm, ich mal sagen, weil diese, diese ganzen Hemmungen, sozialen Hemmungen wieder überwindet und es bringt so viel mehr irgendwie eine Frau oder meinetwegen auch einen Mann, sage ich ja immer, soll man eigentlich nicht, aber eine Frau irgendwo anzusprechen, äh, die Wahrscheinlichkeiten sind so viel größer als über so eine App oder, oder einen Mann zu signalisieren, ähm, fällt auch ein bisschen deutlicher, du kannst mich jetzt ansprechen. Äh, vor allem im echten Leben hat man äh, richtig Ausstrahlung mit, es gibt ganz viel, sortiert schon unser Immunsystem aus über Gerüche, äh, Sexualhormone und was weiß ich. Also das, die Natur hat das einfach nicht äh, so gedacht. Ne? Und ich kann nur raten, äh, bis es nicht wirklich mal eine ethische Dating-App gibt, vielleicht hätte jemand mal Lust, so, sowas zu bauen. Oder vielleicht gibt es da mal Investoren für, weiß ich nicht. Also ich hatte ja schon eine Menge Ideen, wisst ihr ja, da mit so Matching, aber ja, hat nicht sollen sein und ich bin auch ganz froh, dass ich mich jetzt wieder auf mein Kerngeschäft fokussiere, aber vielleicht ist es auch besser so und vielleicht sollte man einfach grundsätzlich sagen, dated offline, Leute, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder.